Allora, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Allora, innanzitutto grazie per essere venuti a questo incontro. 
è organizzato da AIGA Modena eh, con il coordinamento eh, regionale eh, di AIGA Emilia Romagna e come avrete potuto vedere eh, oggi parleremo di processo civile telematico e di notifiche tramite PEC e i nostri relatori e ci illustreranno eh, dapprima eh, la situazione del processo civile telematico per quel che riguarda il, la normativa e nello specifico a che punto siamo arrivati a Modena e, e sarà eh, l'avvocato Dondi eh, che voi tutti conoscerete come segretario dell'ordine ma è anche membro della commissione informatica presso il, il CNF e successivamente eh, l'avvocato Luigi Martin di Parma che è il coordinatore regionale eh, di, di AIGA Emilia Romagna ci parlerà delle eh, notifiche in proprio eh, sia per quelle che riguarda eh, a livello cartaceo ma l'aspetto più interessante della giornata sarà appunto quello di eh, le novità e le possibilità e che la, la recente legislazione permette ehm, attraverso appunto la notifica eh, in proprio a mezzo eh, posta elettronica certificata. Vi rubo solo um, mezzo minuto per illustrarvi le attività eh, di AIGA sia a livello locale che a livello nazionale. AIGA è l'associazione italiana giovani avvocati che eh, è presente su tutto il territorio nazionale che eh, principalmente si occupa di eh, difendere gli interessi della giovane avvocatura, visto che comunque la nostra professione ogni anno diventa sempre più difficoltosa e ehm, i problemi che i giovani avvocati si trovano ad affrontare nella quotidianità del proprio lavoro sono molteplici e, e quindi AIGA a livello nazionale cerca di difendere i e di difendere appunto la categoria dei giovani avvocati e nei confronti appunto del, delle istituzioni a livello nazionale AIGA ha un forte impatto anche per quel che riguarda le decisioni prese nelle, nelle sedi più importanti quindi uno degli obiettivi più recenti che AIGA sta portando avanti è quello di cercare di calmierare la pressione e della cassa forense nei confronti degli avvocati che si iscrivono eh, per i primi anni per il semplice fatto che eh, ci rendiamo conto tutti che in un periodo di crisi chi accede alla libera professione e non ha un'aspettativa di introito eh, esagerata purtroppo eh, deve essere tutelato al meglio da quella che è la cassa forense e, e in particolare eh, l'aspetto la, ulteriore che AIGA a livello nazionale si sta, eh, sta portando avanti è quello di cercare di far entrare all'interno appunto della cassa forense dei rappresentanti dell'associazione per cercare appunto di permettere anche alla giovane avvocatura di dare voce alle esigenze anche a livello pensionistico di quelli che, eh, che sono gli interessi della giovane avvocatura. E, a livello locale AIGA eh, si occupa eh, marginalmente di eh, formazione eh, attraverso eh, l'organizzazione di convegni, e, questo perché per nostra fortuna eh, il nordine degli avvocati di Modena è, è molto prodigo nell'organizzazione di, di convegni, sono tutti gratuiti noi viviamo in un'isola felice mentre eh, altre realtà, eh, in altre realtà AIGA si occupa eh, praticamente per intero dell'organizzazione degli eventi formativi per il raggiungimento dei, dei crediti formativi a cui siamo chiamati e ehm, da ultimo si, si occupa anche di cercare di fare gruppo all'interno dei, dei giovani avvocati e dei giovani professionisti in generale infatti eh, ricordo che oggi eh, stasera c'è l'aperitivo e la cena dei, degli auguri di Natale dei giovani avvocati insieme ai giovani commercialisti e che il, ehm, quanto verrà ricavato dalla serata verrà devoluto eh, in beneficenza io direi di non eh, rubare ulteriore tempo ai nostri relatori, quindi passo direttamente la parola all'Avvocato Dondi che ci illustrerà appunto eh, il, la situazione del PCT, le normative richiamate e le prospettive per il futuro. Grazie a tutti, eh, come ha detto eh, ringrazio prima di tutto l'AIGA eh, per avermi eh, dato questa opportunità di venire a parlare anche con voi 
è chiaro che facevo parte dell'AIGA tanti anni fa, visto che l'età non me lo permette più di farne parte. Sapete tutti che Modena, per quanto concerne il processo civile telematico, è tribunale pilota e devo dire che gli ultimi dati al 30 di settembre 2013 ci vedono per i decreti ingiuntivi primi in Italia come percentuale di depositi. Statist- questo numero però eh, non ci deve eh, mettere tranquilli e dire bene adesso ritorniamo al cartaceo, anzi dobbiamo eh, migliorarci e, e, de- mh, e continuare su questo trend. I decreti ingiuntivi siamo partiti a maggio 2010 per cui l'esperienza ce la siamo fatta tutti e dobbiamo eh, acquisire molta più dimestichezza per quanto eh, concerne invece il contenzioso civile eh, ordinario che per ore è limitato alle memorie 190 ma che nei prossimi mesi sarà eh, obbligatorio per tutti. Eh, Già la prima slide vi dà gli estremi eh, della normativa. io non, sto, eh, non sono qui oggi a riproporvi i depositi perché me l'avete fatto fare tante di quelle volte che credo che eh, non ci sia bisogno. Vorrei invece portare eh, l'attenzione eh, su quello che ci aspetta nei prossimi mesi e eh, anche in, con, diciamo così, confrontato con quello che invece eh, abbiamo già fatto. Per cui è appunto partendo uh, dalla legge 24 uh, dicembre 2012 che è quella che dal primo di luglio del prossimo anno ci eh, cambierà la vita. Eh, infatti eh, al primo comma è previsto, quan, eh, salvo quanto previsto dal comma 5, ad accorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale, per cui parliamo tribunale, giudici di pace sono una situazione a parte, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Cosa vuol dire? Che il primo atto del contenzioso che noi facciamo rimarrà cartaceo per cui atto di citazione e comparsa di costituzione saranno cartacei tutto il resto e qui si intende tutto dovrà essere depositato esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. È chiaro che eh, come noi stiamo già facendo per le esecuzioni immobiliari anche l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta poi dovrà essere eh, trasmessa telematicamente perché altrimenti avremo un fascicolo telematico monco perché quando sarà eh, telematico anche il giudizio di appello non è che poi può andare in appello eh, un pezzo di fascicolo e mancano eh, i, gli atti introduttivi per cui su questo poi stiamo lavorando già al protocollo e, e vi verrà eh, comunicato Prosegue l'articolo e dice allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, i CTU. Naturalmente anche le nomine dei consulenti, le perizie, le liquidazioni dovranno essere tutte eh, telematiche, queste a noi diciamo non è un incombente nostro però eh, anche loro dovranno eh, sottostare a queste regole 
Le parti provvedono con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominate. Questo riguarda coloro che nominiamo noi, tipo i CTP. È chiaro che se un'osservazione di un consulente o altro eh, è da depositare, siamo noi che lo dovremmo oh, fare sempre con modalità eh, telematiche. Quando parlo di modalità telematiche do per scontato che abbiamo tutti presenti l'invio delle famose buste, cioè firmate digitalmente e, e inviate. Il punto 2, da qui eh, la norma eh, fa eh, le varie eh, distinzioni. Nei processi esecutivi di cui al libro terzo del codice di procedura civile per cui parliamo di esecuzioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Noi lo stiamo già facendo dal 2011, per cui per noi questo credo non eh, rappresenti una novità, nel senso che pignoramento rimane cartaceo, eh, naturalmente, tutto il resto eh, telematico. Sulle esecuzioni immobiliari credo non ci sia nulla da dire perché le facciamo tutti, le vedete, anche il professionista delegato è telematico, abbiamo il giudice delegato che è il, primo, eh, il giudice delle esecuzioni che già fa, eh, redige i verbali in forma telematica, per cui più di questo sulle esecuzioni credo che non eh, possiamo fare. Stiamo testando invece le esecuzioni mobiliari perché queste hanno tutta una serie di eh, problematiche proprio perché eh, noi il verbale di pignoramento non ne veniamo in possesso se non dopo il deposito. Per cui eh, c'è un problema di coordinamento eh, che probabilmente ci crea qualche maggior difficoltà, però il eh, procedimento sarà eh, sempre quello. Il punto 3 eh, fa riferimento alle procedure concorsuali, diciamo che qui la situazione è più limitata perché l'obbligo degli invii telematici riguardano il curatore, il commissario giudiziale, il commissario, eh, il commissario liquidatore e il commissario straordinario. Attenzione che questa norma poi noi la dobbiamo andare a integrare con l'altra normativa che entra in vigore il primo gennaio invece 2014 dove invece è la parte che riguarda il, eh, le, mh, il deposito dell'istanza di fallimento e delle notifiche dell'istanza di fallimento per cui dopo se abbiamo tempo ne riparliamo però teniamo presente che abbiamo una data eh, sfasata rispetto a questo che è il primo gennaio per la parte fallimentare. Il punto 4 eh, riguarda i, eh, sostanzialmente i eh, decreti ingiuntivi, cioè i procedimenti di ingiunzione. La norma specifica esattamente escluso il giudizio di opposizione. Perché? Perché il giudizio di opposizione è trattato come giudizio ordinario normale per cui l'atto di citazione in opposizione sarà cartaceo, la Costituzione nell'opposizione sarà cartacea e poi riprende il telematico oh, normalmente. Io su questo vorrei eh, aprire una parentesi perché anche se eh, sono... Eh, più di tre anni che eh, depositiamo telematicamente e alcuni errori continuiamo eh, a farli, per cui vorrei portare l'attenzione su questo. Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico, che è l'atto principale all'interno della famosa busta, è un formato Word trasformato in PDF non può 
essere l'atto scansionato perché deve rimanere un originale se noi come atto principale mettiamo una scansione è una copia non abbiamo l'originale per cui attenzione perché eh, questo è eh, un errore che purtroppo eh, si continua eh, a fare la delega invece è scansionata e firmata digitalmente gli allegati sono allegati generici scansionati ma l'atto principale, il decreto ingiuntivo, questo sarà come per le esecuzioni, sarà per gli altri atti, deve essere sempre eh, un originale. Altro eh, problema che per ora i giudici non hanno mai sollevato contestazioni, ma eh, ci arriveremo, è quella della delega. La delega è un atto separato, per cui è in calce, per cui il, il suo foglio da solo sostanzialmente, su questo è stato eh, modificato anche l'articolo 83 del codice di procedura civile, per cui eh, almeno su questo la normativa si è adeguata, se abbiamo il cliente già titolare di firma digitale ci può firmare già la delega eh, lui stesso digitalmente e noi la autentichiamo digitalmente. Non so, gli amministratori delle società ce l'hanno già per cui volendo lo possono già fare. Se se vogliamo invece rimanere così affezionati alla, alla firma grafica che siamo abituati, noi facciamo la nostra bella delega in calce e dalla legge è ritenuto un tutt'uno con il decreto ingiuntivo per cui non ci sono problemi di eccezione di nessun genere, la eh, fermiamo eh, digitalmente ed è un suo file autonomo. Per cui anche su questo, le, ripeto, l'abbiamo detto tante volte, però è opportuno eh, ricordarlo. Problema documenti. Eh, faccio sempre questo esempio. Noi eravamo molto bravi nel deposito cartaceo, per cui tutti i nostri fascicoli ordinati, numerati, eccetera. Perché non riusciamo a farlo col telematico? Cioè buttiamo nello scanner tutti i documenti, facciamo un tutt'uno e non ci si capisce più niente. Cioè se noi prima numeravamo nel nostro fascicolo cartaceo i documenti, dov'è il problema a farlo anche telematicamente? Per cui se io ho un decreto ingiuntivo su fatture farò un file con tutte le fatture in ordine, farò un file con l'estratto notarile se ho un contratto, il file col contratto. Cioè, come li indichiamo nel decreto ingiuntivo, perché continuiamo a scrivere si allega o si produce, conseguentemente anche all'interno della busta deve essere, cioè è consigliabile rispettare questo ordine. Così come di rinominare gli allegati, cioè non lasciare il codice alfanumerico che esce dallo scanner ma dire documento 1 fatture, documento 2 estratto notarile, documento 3 contratto, quello che è. adesso oltretutto la busta è molto più capiente che non all'inizio per cui dei problemi di spazi per eh, i documenti non li abbiamo. Altro consiglio che è già stato dato tante volte è scansionare con modalità normali, cioè in bianco e nero a una normale definizione. Non, sì, 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 sì. <ride> esatto. eh, eh, non abbiamo bisogno di scansionare a colori con delle risoluzioni altissime, cioè ehm, Se 70 o 150 basta, basta. Normalmente 
anche per questo è un problema che ci ritroveremo molto forte nelle memorie 183 perché adesso con i decreti ingiuntivi comunque raramente abbiamo delle moli di documenti importanti ma nella seconda memoria 183 quando avremo veramente tanta carta da scansionare se non impariamo a ottimizzare anche quegli spazi eh, veramente dopo inviamo 10 buste cioè non, eh. poi è chiaro che quando avremo delle fotografie già quelle ci porteranno via tanto spazio però dove possiamo 30 mega insomma sì, 30 una mega è... scansione a 150 si, si riempie quello che vuole <ride> credo proprio di sì eh, sempre de, parlando, legandomi al deposito dei decreti ingiuntivi perché la parte eh, per noi il piatto forte ma sarà uguale anche eh, torno a dire per il contenzioso è il pagamento telematico e, e l'iscrizione a ruolo noi dovremmo fare eh, il pagamento telematico del contributo unificato già da ottobre 2012 la cancelleria sta ancora tollerando eh, il pagamento eh, con la lottomatica. Dal primo di luglio del prossimo anno ce lo sogniamo perché deve essere pagamento eh, telematico. Se cominciamo ad abituarci non, eh, non ci fa male. Le modalità sono diverse se andate sul portale dei servizi telematici che è il, portale, il vecchio portale PCT del Ministero, eh, trovate per ora la banca convenzionata e, e le modalità. Altro errore che questo invece si continua a fare ed è sbagliato è la nota di iscrizione a ruolo. Noi abbiamo tutti dei gestionali, dei redattori atti che creano automaticamente la nota di iscrizione a ruolo. Dobbiamo usare quella, Isinota non serve più a nulla, il codice a barre non serve più a nulla nel senso che è già all'interno del PCT noi generiamo tutti i dati quando li abbiamo scritti una volta li utilizziamo senza commettere errori se noi continuiamo a trascriverli prima o poi l'errore lo facciamo e non è più la nostra vecchia iscrizione a ruolo col codice a barre che mi crea l'iscrizione a ruolo, cioè i dati dell'iscrizione a ruolo, ma quello che io inserisco nella busta nel suo complesso. Per cui evitiamo di scansionare delle note di iscrizione a ruolo con i codici a barre perché, ripeto, non servono eh, assolutamente eh, a nulla. Il punto 5, qui però dopo vi devo dare una notizia di questa mattina per cui... Il punto 5 prevedeva che eh, i tribunali che si, eh, pensavano di avere le capacità eh, organizzative potevano chiedere l'anticipazione dell'obbligatorietà dell'entrata in vigore di questa norma. Il Tribunale di Modena eh, l'ha fatto limitatamente ai procedimenti di ingiunzione lo, lo avevamo chiesto per il primo gennaio 2014 vi dico che invece sarà per me purtroppo per voi forse fortunatamente sarà primo marzo 2014 per cui slittiamo di eh, due mesi però Primo marzo 2014 i decreti ingiuntivi, tranne quelli europei, potranno essere depositati solo ed esclusivamente in forma eh, telematica. La slide è di un po' di tempo fa, per cui rimaneva ancora primo. Mm. Certo. Mm, e rimangono cartacei. Europei intesi, sia quelli europei in senso tecnico, ma anche con debitore estero. 
questo diciamo, è una parte organizzativa, il punto 6 ci eh, riguarda eh, limitatamente, invece il punto 7 è molto importante, il deposito di cui i commi 1 e 4 si ha per avvenuti al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero di Giustizia. Questo non vale solo per i decreti ingiuntivi ma vale per tutti i depositi. Vi ho eh, inserito eh, di seguito ehm, il riferimento che è il DM 21 febbraio 2011 eh, che riguarda le regole tecniche nel senso che al di là di quelle che sono oh, le norme vere e proprie c'è tutto uno sviluppo di regole tecniche del PCT che andrebbero almeno una volta lette perché eh, possono chiarire tutta una serie di problematiche. Per cui qual è la ricevuta che noi dobbiamo tenere diciamo che è quella che ci attesta il famoso deposito e la tempestività del nostro deposito in questo momento mi riferisco alle memorie 190 per noi che eh, di tutte quelle quattro ricevute che ci arrivano è la, eh, adesso parlo di chi ha quadra, chi ha Giuffre o altri redattori, comunque direi che la sequenza sia la medesima, è, è la terza ricevuta che è quella rilasciata dal Ministero eh, di Giustizia. L'ultima che è l'accettazione della cancelleria non ci interessa a nulla, quello è il momento in cui la cancelleria lo elabora, non è quello che ci attesta la uh, tempestività del nostro uh, deposito. Qui ho evidenziato uh, l'ora, le ore 14, perché la cancelleria virtuale chiude alle 14. Entro le ore 14 deve arrivare la ricevuta rilasciata dal Ministero. La Cancelleria, torna a dirla, può eh, lavorare anche tre giorni dopo, non ci interessa. Per cui attenzione ai tempi del deposito, perché se io lo deposito la mattina dell'ultimo giorno dove la cancelleria poi mi chiude invece a mezzogiorno, se io non ho ricevuto l'attestazione la, dal Ministero, io non ho il depositato. Per questa ragione io eh, nei precedenti incontri ho sempre detto tenetevi un giorno di margine, anche perché almeno ultimamente la ricevuta del Ministero arriva quasi contestualmente due o tre minuti, sì. ma da regole tecniche, se non sono cambiate, chiedo al collega, sono 24 ore. Per cui il Ministero non è colpa sua, per cui lui ha 24 ore per mandarci l'attestazione. Conseguentemente, se noi ci teniamo un sufficiente margine per il deposito, possiamo anche all'ultimo minuto arrivare in cancelleria e depositarlo, altrimenti eh, siamo fuori termine. Così come se noi, eh, noi possiamo inoltrare la busta anche dopo le ore 14, ovviamente eh, il deposito è il giorno successivo, se lo facciamo di sabato o di domenica, sarà il lunedì eh, successivo, cioè noi l'invio lo possiamo fare come e quando vogliamo, la nostra cancelleria virtuale chiude però alle ore e 14. Il punto 8, e questo è, è rilevante, fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui i commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Allora, attenzione, 
Qui non vuol dire quando il nostro PC non funziona, quando il nostro server non funziona, quando bruciamo la chiavetta perché la lasciamo lì giorni inserita. Qui il giudice può autorizzare il deposito quando il sistema informatico giustizia non eh, è disattivato. Ultimamente quando fanno la manutenzione già sul, sull'home page del nostro punto di accesso almeno tre o quattro giorni prima esce l'elenco scritto in rosso dal giorno al giorno non eh, servizio disattivato per manutenzione eccetera. Per cui anche in questo caso, visto che c'è il preavviso, non possiamo poi andare dal eh, giudice a dire ah, eh, non ho potuto spedire perché l'informazione io eh, l'avevo già avuta. Qui la norma si riferisce a quelle situazioni di emergenza che possono esserci tecniche che al mattino uno avrebbe tutto il tempo per il deposito non funziona e eh, scade il termine per cui o eh, ci sarà il provvedimento noi stiamo ipotizzando del presidente del tribunale che dirà oggi cioè attesterà che oggi dalle ore alle ore il sistema non ha funzionato per cui dopo con quello il giudice potrà eh, disporre una remissione in termini perché quella il, lo spirito della norma non è quello di avere un'autorizzazione anticip eh, anticipatoria eh, o altro ma l'opportunità eh, diciamo e la giustificazione della remissione in termini. Qui ci ricolleghiamo al discorso che ho detto prima di non trovarci a fare i depositi l'ultimo quarto d'ora, <ride> cioè, si ricollega tutto eh, a quello. Chiaro che anche adesso col cartaceo, cioè, io ho lo studio a 200 metri da tribunale, ci arrivo a piedi, ma chi viene da fuori può avere dei contrattempi e arrivare con eh, la cancelleria chiusa. Il principio è sempre il medesimo. Altro punto che farà, già fa eh, discutere adesso, che non è ancora entrata in vigore, immagino il primo luglio quando succederà, eh, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacee di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Allora, è, eh, la norma probabilmente non è chiarissima, ma il concetto è che autorizzerà il deposito di quelle prove o documenti che non sono cartacei, che non si possono inviare telematicamente. Sì, sì. Se posso intervenire, certo. probabilmente potrebbe esserci anche il caso in cui dobbiamo depositare documentazione fotografica anche ad alta risoluzione per individuare particolari che eh, rilevano dal punto di vista probatorio, siccome la busta è piccola, 30 mega, eh, chiaramente eh, alcune foto potrebbero richiedere un volume maggiore, mm, quindi in questi casi... O magari una lastra che magari non oh, può essere esatto, prodotta o scansionata. Esatto, quindi. Esatto. Ma io in altre occasioni ho detto le, il vizio su delle piastrelle, su della maglieria, o, cioè nel senso che succede che arriviamo in tribunale con lo scatolone sì. perché abbiamo l'oggetto contestato è chiaro che eh, dovremmo, cioè il giudice quando concederà i termini per le produzioni non tanto citazione o comparsa perché quello abbiamo detto prima che rimane cartacea per cui il documento lo o l'oggetto lo porteremo in cancelleria ma è un discorso di autorizzazione nelle memorie 183, cioè quando io eh, so o immagino eh, che avrò bisogno di produrre un qualcosa che non posso inviare telematicamente farò un'apposita istanza al giudice spiegando eh, la prova che io voglio dare e mi autorizzerà. Cioè è impensabile, una, come qualcuno eh, ha sollevato, un'autorizzazione a priori. 
io so all'inizio della causa più o meno quello che dovrò andare a dimostrare, se non in casi eccezionali, per cui sono autorizzazioni specifiche per quella causa e per quel tipo di oggetto materiale o quello che eh, dobbiamo oh, produrre. Per cui io, questa è la parte sulla fallimentare che eventualmente ne eh, riparliamo oh, dopo. Non so se vuoi lasciare spazio adesso alle domande o se pare le facciamo tutte alla fine come... Ma io direi che se qualcuno ha delle domande relativamente all'intervento del, dell'Avvocato Dondi le, mh, le farei in questa sede, così dopo lasciamo eh, spazio a Luigi e alle domande che eventualmente ci sono per gli aspetti pratici delle notifiche eh, per la seconda parte. Quindi se qualcuno ha delle domande si faccia avanti. Tutte que Bene. <ride> Assolutamente sì. Quindi nella nota prima che avviene il pagamento di un contributo che era già fumata, però va bene, ad esempio se il contributo è sempre tra gli No, sono due inserimenti separati, hai due spazi separati. Sì, vabbè, ma quello non è. No, per genere. Certo, e tu lo ricostruisci eh, mettendo nel fronte spizio che so, sono le copie dei documenti allegati, non li devi chiedere in cancelleria, solo in caso di contestazione se per un qualche motivo il magistrato non riesce ad accedere al fascicolo telematico monitorio chiederà l'acquisizione della cancelleria, tu lo depositi cartaceo norm eh, normalmente. Mi ha dato lo spunto per una cosa che non ho detto prima, eh, nel lato di quando noi andiamo a presentare opposizione a decreto ingiuntivo, quando noi vogliamo vedere le i documenti allegati al ricorso non dobbiamo più andare in cancelleria ma dobbiamo fare la richiesta via mail alla cancelleria allegando la delega del nostro cliente, cioè di colui che presenterà eh, l'opposizione e i documenti vi vengono poi trasmessi eh, via mail. Io coglierei eh, l'occasione per aggiungere una piccola notazione in merito alla delega. Siccome si è molto discusso sulla delega, e sul, sui problemi, sulle contestazioni che potrebbero sorgere, dato che non è un tutt'uno con l'atto che normalmente viene depositato, io per prassi, eh, l'ho adottata da quando faccio depositi telematici, eh, ho mh, la regola di inserire nella delega eh, la specificazione dell'oggetto della causa e la, i dati della controparte, questo per evitare che vengano strumentalizzate determinate contestazioni, eh, siccome se ne è discusso in diverse occasioni, sì. lo, lo, lo sottolineavo, immagino che magari tutti lo facciano già, però è andato sottolineato, grazie. Altre domande? Nessuno. Allora io direi che a questo punto possiamo lasciare la parola. Eh, fa, eh, sì. Faccio una provocazione, o siete tutti bravissimi eh. o non fate degli invii e la cosa mi preoccupa molto di più. O sono molto timidi, mettiamola così. <ride> Perché ragazzi ve lo dico, io il primo luglio del prossimo anno scompaio. Eh. Il, prossimo, il primo luglio del prossimo anno sarà come quando è stato introdotto il, il sì. decreto ingiuntivo per cui è, scatterà sì. il caos in cancelleria. Esatto. Con io mi... scompaio, vado in ferie due o tre mesi, torno, torno dopo. Allora, per il momento ringraziamo l'Avvocato Dondi del, del suo intervento. E passiamo la parola all'Avvocato Luigi Martin che ci illustrerà appunto le modalità di notifica in proprio, prima eh, a livello cartaceo e poi l'aspetto più interessante per quel che riguarda il suo intervento, eh, le novità attraverso le notifiche attraverso la PEC.
Allora, un attimo. Salve a tutti. Allora, prima di iniziare dovrei farvi una domanda, magari mi rispondete per alzata di mano, giusto per capire. Quanti di voi sono già autorizzati la notifica in proprio? Ok, quindi già una buona metà. Quindi per molti di voi le cose che andrò a spiegare probabilmente sono già concetti ampiamente conosciuti, però eh, preferirei eh, partire proprio dalla notifica in proprio, dato che la notifica telematica mezzo PEC è una particolare modalità di eh, notifica eh, in proprio i sensi della legge 53 del 94. Allora, eh, la legge 53 del 94, possiamo renderci già conto, esiste da circa 20 anni, però ha sempre avuto un, eh, un riscontro molto eh, freddo, se vogliamo, da parte dei colleghi, cioè, Diciamo che abbiamo sempre eh, ritenuto che la notifica fosse esclusivamente una, un incombente eh, che eh, onere degli ufficiali giudiziari e quindi questa legge qui è sempre stata mal digerita dall'avvocatura. Per quanto mi riguarda invece credo che sia un utile strumento del quale dobbiamo eh, comprendere eh, gli, gli effetti positivi, i benefici che ci possono pervenire in termini di competitività, eh, maggiore efficienza, organizzazione della nostra attività e quant'altro. Eh, faccio ad esempio, beh, mi hanno riferito che c'è stata un po' una situazione di attrito con gli ufficiali giudiziari <ride> ma è un po' di frizione ma adesso passiamo però diciamo che questo, questo strumento ci permette di notificare anche nel pomeriggio qualora abbiamo un ufficio postale aperto nel pomeriggio ci permette di avere l'originale dell'atto che abbiamo notificato immediatamente in nostro possesso pronto per fare un'eventuale iscrizione quindi non dobbiamo fare due accessi uno per il deposito e uno per il ritiro dell'originale quando viene scaricato quindi abbiamo già questi due importanti vantaggi in termini di, di tempo e di gestione. Costa anche, meno. Costa anche meno, a parte chi fa lavoro che allora... Eh, non... allora. Allora, sì, eh, dicevo che non è stata molto eh, ben recepita eh, in questi anni, in quanto questa è una tabella che ho raccolto in occasione degli ultimi convegni, e riassume un po' la situazione della nostra regione, dove possiamo vedere che tutto sommato Modena ha una percentuale di eh, avvocati abilitati sul totale degli iscritti del 28%. Diciamo che a livello regionale eh, siete subito dopo Rimini, che è un altro tribunale molto avanti anche nel PCT. E nel... Quindi tutto sommato per quanto riguarda Modena, sì c'è un buon riscontro, mh, potrebbe essere meglio, però voi siete già a un buon livello rispetto al resto della regione. Visto che le avevo raccolti vi faccio vedere anche i dati della situazione in Lombardia dove ci sono situazioni veramente strane, ad esempio il Tribunale di Vigevano al 53% eh, contro il 6% del Tribunale di Como. E molti di questi dati sono un po', questi sono aggiornati al novembre 2013 a seguito della riforma della geografia giudiziaria dove molti colleghi delle settimane che eh, lavoravano presso i fori, delle sezioni, le, presso le sezioni distaccate e poi abolite, adesso hanno necessariamente richiesto l'abilitazione della notifica in proprio per ovviare alla necessità di dover recarsi presso la sede principale, spesso molto distante dal loro ufficio. Partiamo quindi ad analizzare la normativa e innanzitutto capiamo chi può notificare. Allora, per eh, procedere alla notifica in proprio dobbiamo essere titolari della procura dei liti, quindi prima cosa che dico sempre è nel momento in cui prendete una domiciliazione, nel caso in cui vogliate procedere alla notifica in proprio, fatevi sempre mettere in codelega, perché il domiciliatario puro non può notificare direttamente e quindi dovete necessariamente andare sempre dagli ufficiali giudiziari per le notifiche. Dovete essere stati preventivamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine e eh, qui poi vedremo quali sono i presupposti per l'autorizzazione e dovete munirvi di un registro cronologico, registro cronologico che vi anticipo non servirà se volete notificare a mezzo PEC. Allora, come si ottiene l'autorizzazione da parte dell'ordine? 
Il Consiglio verifica sostanzialmente due requisiti, assenza di, di procedimenti disciplinari correnti, pendenti e anche l'assenza di provvedimenti di sospensione pregressi. Quindi se in passato avete avuto un provvedimento, un provvedimento di sospensione purtroppo non potete notificare, anche vecchio di 10 anni, non potete notificare in proprio, così è la norma. In quanto nel momento in cui voi notificate siete qualificati come ufficiali giudiziari e quindi viene ritenuto che l'avvocato che ha subito un provvedimento di sospensione non abbia i requisiti morali tali per procedere alla notifica in proprio. Questo è purtroppo quello che, però purtroppo comunque è meglio che sia così, dipende. Unitamente all'istanza di autorizzazione l'avvocato nel momento in cui porta eh, il tutto all'ordine, eh, poi dipende un po' dalle prassi, qua ogni consiglio dell'ordine si regola in maniera diversa, diciamo che o portate il registro unitamente all'istanza chiedendo di essere autorizzati o altri eh, ordini chiedono prima il deposito dell'istanza, una volta che hanno deliberato vi chiedono di portare il registro. Noi congiuntamente. Ecco. Ecco. Quindi è più semplice, anche a Parma fanno congiuntamente. Questo è un esempio di istanza, allora come potete leggere è semplicissimo, il sottoscritto nato a Residente In con Studio In, premesso di essere nelle condizioni soggettive richieste dalla legge per il conseguimento dell'autorizzazione ad eseguire la notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, permesso che non sussistano proprio carico di circostanze sostantive e sensi di legge sopracitata, chiede di essere autorizzato, punto, non dovete aggiungere altro. Allora, innanzitutto cos'è il registro cronologico? Il registro cronologico è il registro in cui vengono annotate quotidianamente, e, e sottolineo quotidianamente, nel senso che la norma ci obbliga a, ad annotarle giorno per giorno, chiaramente nessuno ci controllerà, però sarebbe buona regola farlo, è un registro in cui dobbiamo annotare tutta una serie di informazioni relative alla notifica che abbiamo eseguito deve essere conforme al DM 25 luglio del 94, e possiamo anche farcelo in proprio stampandocelo con il nostro computer, deve essere comunque conforme a degli standard ben definiti. E la soluzione più semplice è comprare uno dei registri già disponibili, faccio un esempio Buffetti, li fa da tanti anni, sono economici e si trovano facilmente. Questo è un esempio di registro, questo è il mio registro cronologico. Innanzitutto, cosa possiamo notificare in proprio? Atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Come vedete ci sono degli atti che non possono essere notificati. Io ve ne ho riportati tre, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, avviso di sloggio. Non sono solo questi. Allora, una buona regola per capire cosa possiamo notificare e cosa non possiamo notificare è ehm, verificare se l'attività che noi facciamo in quanto pubblici ufficiali nel momento in cui notifichiamo sia un'attività di mera notifica o un qualcosa d'altro. Faccio un altro esempio che qui non è compreso. Atto di precetto su cambiale. Noi andiamo con l'originale del nostro cambiale dall'ufficiale giudiziario, il quale attesta la conformità della copia legata al precetto all'originale che gli esibiamo. In quel momento l'ufficiale giudiziario non sta facendo una semplice notifica, ma fa una notifica previa attestazione di conformità del titolo. Proprio perché c'è questa attività ulteriore sappiamo che non potremo mai notificare in proprio un precetto su cambiale, perché non siamo autorizzati da nessuna norma a dare l'attestazione di conformità sul titolo. Ok, se gli ufficiali giudiziari a Modena, eh, sì sì, questa è una possibilità, nel senso che è sempre l'ufficiale giudiziario che attesta la conformità, poi vi rilascia la copia. Sì, eh, nel senso che è già un servizio in cui perché molto spesso gli ufficiali giudiziari non rilasciano l'attestazione se non sono poi loro a notificare. Qui a Modena no, ma sì, se funziona così va benissimo. L'attività la, dell'avvocato è quella della notifica, sì, non sì, è quella così, dell'attestazione. Così va bene, così va bene. È un'ipotesi abbastanza che non ho trovato molto frequentemente, quindi se lo fanno qui è già una buona cosa. <ride> ok, allora, un, 
chi certifica non è poi colui che notifica per cui eh, non se ne accorge non se ne accor- <ride> perfetto allora il pignoramento immobiliare perché chiaramente c'è l'intimazione che, che noi non possiamo dare il pignoramento presso terzi uguale l'avviso di sloggio uguale insomma dove l'attività è esclusivamente notifica possiamo agire in proprio in tutti gli altri casi no le modalità della notifica in proprio ce ne sono fondamentalmente tre abbiamo la notifica a mezzo posta che è quella normalmente utilizzata quando notifichiamo in proprio la modalità